హలో ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ వంశీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే మనం నత్తల గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ఈ నత్తలు ఎక్వేరియం కి మంచి చేస్తాయా చెడు చేస్తాయని చూద్దాం అండ్ ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ నత్తలు ఉన్నాయి అండ్ వీటికి ఏం ఫుడ్ వేయాలి అసలు ఈ నత్తలు ఉంచడంలో బెస్టా అసలు ఉంచితే మంచిదా లేదా అనేది కూడా మొత్తం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంకా వీళ్ళకి వెళ్ళిపోదాం లెట్ గెట్ స్టడీ వీడియో నెంబర్ వన్ ఏంటి అంటే నత్తల కోసం అనమాట యాక్చువల్లీ నత్తలు అనేవి ఏంటి అంటే మనం ఎక్వేరియంలో తెచ్చి ఒకవేళ పెడదాం అనుకుంటే మెయిన్గా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే సో ఎటువంటి నత్తలు తెస్తున్నారు అనేది మీరు అయితే తెలుసుకోవాలన్నమాట మీరు ఏది పెడితే అది తెచ్చి పెట్టినా సరే యూజ్ ఉండదు బికాస్ ఎందుకంటే నేను కొన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ చెప్తాను సో ఇవి తెచ్చుకుంటే మీ ఎక్వేరియం క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంటుంది మెయిన్ మెయిన్ అవి చెప్పే ముందు ఒకటి ఏంటి అంటే ఆ నత్తలు ఏ విధంగా మన ఎక్వేరియంకి మంచి చేస్తే చెడు చేస్తే అని తెలుసుకుందాం మెయిన్ ముందుగా ఏంటి అంటే నత్త అనేది సో మనం తెచ్చి వేస్తాం కదా సో ఆ తెచ్చిన తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే అక్వేరియంలో ఉన్న అడుగులో ఉన్న చెత్తనంతా తింటుంది అనమాట అక్కడ ఉన్న వ్యర్థాలు వేస్ట్ అయిన ఫుడ్ ప్రతి ఒక్కటి తింటుంది దానివల్ల ఏంటి అంటే మన అక్వేరియం ట్యాంక్ లోని సో అక్కడ ఉన్న చెత్త అంతా క్లీన్ అయిపోవడం వల్ల అమోనియా శాతం అనేది ఫామ్ అవకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉండిపోతున్నాయి కదా అమోనియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ నత్తలు ఏం చేస్తాయి అంటే వాటిని తినేస్తాయి సో అలాంటప్పుడు ఎటువంటి అమోనియా ఫామ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం సైఫాన్ చేసినప్పుడు కూడా రాలేని చెత్తను కూడా అది తినుకొని బతుకుతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ దీని వ్యర్థాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే సో ఇది ఒక లిక్విడ్ రూపంలో ఉండొచ్చు లేదు అంటే మాత్రం చిన్న చిన్న డాట్స్ టైప్ లా ఉంటాయి అనమాట బ్లాక్ కలర్ లో సో ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇవి ఏంటి అంటే సింపుల్ గా సైఫన్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఎక్కువగా తింటుంది అనమాట నత్త యాక్చువల్లీ అక్కడ ఉన్న వ్యర్థాలన్నీ తింటూనే ఉంటుంది అదే పనిగా తింటుంది మాక్సిమం డే వన్ నుండి త్రీ అవర్స్ వరకు తింటూనే కనిపిస్తుంది అనమాట ఒకసారి మీరు తెచ్చి వేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నత్త అనేది ఎటువంటి ఆక్సిజన్ అయినా ఎక్కడి నుండి అయినా తీసుకోగలదు అనమాట ఐ మీన్ అడుగు భాగంలో ఉంది అనుకోండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది ఎలా అంటే ఆ నీటిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ తీసుకునే ఛాన్స్ దీనికి ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంటర్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది లేదు అనుకుంటే మాత్రం సైడ్ నుండి వచ్చి సైడ్ నుండి కూడా ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది సో దీనికి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈజీగా బతికేస్తుంది అనమాట దీనికి ఫుడ్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న వ్యర్థాలు అండ్ వేస్ట్ ఫుడ్ అనేది ఇది తింటుంది అనమాట సో అప్పుడు మీ ట్యాంక్ అనేది నీట్ గా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీ ట్యాంక్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక వాటర్ వల్ల కలిగే చిన్న నాస్ టైప్ వస్తుంది సో చిన్న జిగటలా వస్తుంది కదా ఆ జిగటను కూడా అది క్లీట్ చేస్తుంది అనమాట ఐ మీన్ తినేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మీ ట్యాంక్ అనేది నీట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నత్త వల్ల యూజ్ ఏంటో చూసాం కదా సో ఎటువంటి నత్తను తెచ్చుకోవాలి సో ఆ నత్త మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో నేను చెప్తాను సో మెయిన్ గా ఇందులో ఒక మూడు రకాలు అయితే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇవేంటి అంటే యాపిల్ స్నైల్ మలేషియా ట్రంపెట్ స్నైల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే బ్లూ మిస్టరీ స్నైల్ అనమాట ఈ మూడు రకాలు కానీ మీరు తెచ్చుకోగలిగారు అనుకోండి మీ ట్యాంక్ అనేది నీట్ గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇవి ఎక్కువగా తింటాయి అండ్ వ్యర్థాలు కూడా చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ ట్యాంక్ లో ఎక్కువ కాలం బతికే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇవి పిల్లలు కూడా పెడతాయి సో ఇవి ఎక్కువగా పెడితే మీ ట్యాంక్ అనేది సో నీట్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఒక ట్యాంక్ లో త్రీ టు ఫోర్ చిన్న నత్తలు అయితే వేసుకోండి సో యాపిల్ స్నాక్స్ అనేవి కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మీరు అవి వేసుకున్నారు అనుకోండి మీ ట్యాంక్ అనేది నీట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా మనకి అవి కనిపించవు అనమాట మన కంటికి సో తక్కువ ఉంటే మంచిది ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి ట్యాంక్ లో ఫిజిక్స్ కన్నా అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అప్పుడు ఏంటి అంటే కొంచెం ఇరిటేషన్ గా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ వేసుకుని సరిపోతాయి అవి కూడా చిన్న సైజ్ లో ఉండాలన్నమాట మరి పెద్ద పెద్దవి అయితే కొంచెం చూడడానికి కూడా కొంచెం దీన్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇదైతే మైండ్ లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ యాపిల్ స్నైల్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట ఒక గ్రీన్ యాపిల్ కలర్ లో ఉంటుంది సో చాలా బాగుంటుంది సో మీ ఎక్వేరియం లో అందంగా ఉండాలంటే ఈ మూడు రకాలు ఏంటి అంటే బ్లూ మిస్టరీ స్నైల్స్ అండ్ యాపిల్ స్నైల్స్ అండ్ మలేషియా ట్రంపెట్ స్నైల్స్ ఇవైతే తీసుకోండి సో చాలా బాగుంటాయి చాలా అందంగా ఉంటాయి అండ్ వీటికి ఫుడ్ కూడా వేస్టెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇవి పిల్లలు కూడా పెడతాయ
మనకి పిహెచ్ విలువలు సరిసమానంగా ఉండవు అండ్ మమ్మోనే శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే పిహెచ్ విలువ కరెక్ట్ గా ఉండాలంటే సో ఇప్పుడు నత్తల యొక్క షెల్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ నత్త యొక్క షెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఏముంటుందంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది సో ఇదేం చేస్తుందంటే పిహెచ్ విలువను తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే సరిసమానం చేస్తుంది సో మీకు ఆ విధంగా కూడా ఈ షెల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ఓన్లీ షెల్ పడ్డమే కాదు సో ఈ నత్తని ప్లేస్ చేస్తే మంచిది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సో చాలా మంది అనుకుంటుంది ఏంటి అంటే చేపలను తినేస్తుంది సో ఈ నత్త అనేది అంటున్నారు కదా సో యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే ఈ నత్త ఎప్పుడు చేపలను తిందు మీకు తెలియని ఏంటంటే వ్యర్థాలని అండ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ ని తింటుంది నెక్స్ట్ ఎటువంటి టైంలో తింటుంది అంటే ఆ చేప కుళ్ళిపోయి అండ్ ఆ చేప చనిపోయి కుళ్ళిపోయిన తర్వాత సో అడుగుకు చేరిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు తింటుంది అనమాట దానికి ఎలాంటి అంటే వ్యర్థాలు వేస్టేజ్ మెటీరియల్ కావాలి సో బతుకున్న వాటి మీదకి వెళ్ళదు మాక్సిమం న్యాచురల్ గా ట్యాంక్స్ ని క్లీన్ చేసే వాటిలో సక్కర్ క్యాట్స్ అండ్ స్నైల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ స్నైల్స్ అనేది మీరు తెచ్చుకుంటే మాత్రం మీ అక్వేరియం నీట్ నీట్ గా ఉంటుంది అండ్ క్లీన్ గా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు సైఫన్ ఎక్కువగా చేయక్కర్లేదు స్నైఫర్ చేయాలి కాకపోతే ఏంటి అంటే సైఫన్ చేసినప్పటికీ కూడా కొంచెం చెత్త ఉంటుంది కదా సో అటువంటి చెత్తను తినేసి అది బతుకుతుంది అండ్ మన అక్వేరియం కూడా నీట్ గా ఉంచుతుంది అనమాట మెయిన్ ఈ నత్త సెల్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది పిహెచ్ విలువను తగ్గిస్తుంది అండ్ అమోనియం తగ్గిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు యూజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మీరు పెంచుకోవడంలో తప్పు లేదు అండ్ ఏంటి అంటే కొందరు ఇంట్లో ఏంటి అంటే ఈ నత్తలను పెంచకూడదు అంటారు యాక్చువల్లీ ఈ నత్తలను పెంచవచ్చు దీనికి ఎటువంటి మనమైతే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మూఢ నమ్మకాలు ఉంటాయి కదా సో నత్తలను పెంచకూడదు ఇదని యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఈ మూఢ నమ్మకాల కంటే మెయిన్ గా అది పెంచుకుంటే మీకు యూజ్ ఉంటుంది అనిపిస్తే మాత్రం పెంచుకోండి అండ్ మూఢ నమ్మకాలు ఇవేనంటే పక్కన పెట్టేయండి సో అదనమాట ఈ వీడియో సో వీడియో నెంబర్ వన్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయండి అండ్ పక్కనున్న బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నేను మీ వచ్చే సైనింగ్